ഞാൻ പള്ളിക്കുറിച്ചി പോയത് ബ്രഹ്മോദ സ്കൂളിലാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള കൂടെ നിന്ന് കുഞ്ഞ് വഞ്ചി കയറിയാണ് പോകണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വഞ്ചിക്ക് പോയാലും നടന്നു പോയാലും നല്ല വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കോരി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടത്ത് കൃഷി ഇറക്കണ്ടേ നല്ല കൃഷിയായിരുന്നു അന്നേരം ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളം കോരി ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ പോയി ചെല്ലുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുവാണ് ഒന്നാന്തരം വെള്ളമാണ് അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മുണ്ടൊക്കെ മാറി കുളിച്ച് വെച്ച് കയറി പോരും അത്ര ശുദ്ധ വെള്ളമായിരുന്നു This is a small village called Brahmapuram surrounded by two rivers Kadampriyar and Chitrapura For the past 10 years this place has been the designated dump yard of Kochi a place which is hardly a kilometer away from tech hub locations like Kakanad Brahmapuram is now becoming the biggest threat to the city because of the unplanned inefficient an unscientific waste dumping and management nan brahmavarthu janichu valana aalana nanakke aa kalambrayarile neendi kalichum kulikkanayittu ella divasavum raavileyum vaynerum poi or nyaaraichu shaniyaichu kittuvaanengi njangal kalanum polisum kalikkana poyile ange etta ambalathinte avadam vare neendi kalichundirunna salana parnja namukku aa naadine kurichu parayanaani vera oru adine oru kaanikkan pettiya oru salam vera innu kerala illa അതേപോലത്തെ മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ദി ഏരിയ ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹിൽസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇഫ് ദീസ് ആർ ബേൺഡ് കൊച്ചി വിൽ ഹാവ് എ ഹാർഡ് ടൈം ബ്രീതിങ് ഇൻ പോയ്സണസ് സ്മോക്ക് കൊച്ചി യൂസ് ടു ബി എ നാച്ചുറലി ബ്ലസ് സിറ്റി with all its glory of abundance of water sources and rich in grain like every other modern city kochi started hustle towards development thousands flow into the city every day looking for job knowledge entertainment and life that's one side of kochi where life looks normal and busy just like every other metro city This city known as the Queen of Arabian Sea has been running uphill of development for the past 10 years and those efforts have been paying off. The life in the city revolves around rivers, lakes, canals and seashores. The city is developing. So is the number of heaps of waste on every corner of the city. for some reason city chose these rivers to dump all these heaps of waste today brahmapuram is a classic example of cruel and inhuman waste management this image only gets uglier day by day when more trucks full of waste reaches this place until few years ago brahmapuram had been an agricultural village and had no problems harvesting in abundance kadampraya used to be the main source for drinking water and was clean as crystal but marshal aanu njangal last ellavaru odnu povunathu അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ തലമുറകളായിട്ട് പിതാക്കൾ പിതാമാന്മാർ ഞങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്ന് തലമുറകൾക്ക് അപ്പുറം ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫാമിലീസ് നേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നതല്ല അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള കുടിവെള്ളങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള കൃഷിയാണെങ്കിലും മീൻ പിടിച്ചും മറ്റുള്ള കാലികളും ഒക്കെ വളർത്തിയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കൃഷിക്കാരാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെയും എല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും അവിടെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെയാണ് ആ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായുള്ളൂ 
the homes they made by earning their entire life are now being invaded by immigrant laborers who work in the wasteland. രണ്ടാഴ്ചയോളം പോലീസ് ഞങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും അമ്മമാരെ എല്ലാവരെയും തല്ലി ഓടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പത്തുനൂറ് ലോഡ് വേസ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഈ അടിക്കുന്നത് ഈ പാടത്ത് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് നൗ ദ പ്ലാൻ ഡംസ് ദ വേസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദീസ് റിവേഴ്സ് ദീസ് വേസ്റ്റ് ഇവൻച്വലി ഫോൾ ഇൻ ടു കടം പ്രയാർ ആൻഡ് ചിത്രപ്പുഴ ആൻഡ് സ്ലോലി ബിക്കം സൈലൻറ്റ് വിറ്റ്നെസ്സസ് ഓഫ് ദിസ് ക്രൂവൽറ്റി ആൻഡ് ഡൈസ് അലോങ് വിത്ത് ദ പ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ പല ദിവസവും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് മണം കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈച്ചയുടെ ശല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം അടച്ചു ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ നിയർ ബൈ വില്ലേജസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് ആർ ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് വേഴ്സ് ഡേ ബൈ ഡേ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് അറൗണ്ട് സ്കൂൾസ് colleges info park and smart city are also spending their days in stinking smell appo ee waste inde manam nu paranja njangku ivide kedakkan vallam nu venam parayan appo ivide kudivallo illa oru kenaru kutti kaiyna uppu vallu cheeyna vallam enna appo ini oru 5 6 varsham kaiyna njangu ividnum povanda varum engode povunnallo oru pidi illa കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ മേത്ത് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഒരു ആസിഡ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു പ്രാണി വന്നിരിക്കും അവർ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖമൊക്കെ വളരെ വികൃതമാവും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കും അത് തിരിച്ച് ഒക്കെ വരാനായിട്ട് ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മുരുക ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അതിപുരാതനമായ കാലത്തെ ഒരു സ്വയംഭൂ ക്ഷേത്രമാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ പൂജയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ പൂജയ്ക്ക് പോയി നിന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മൂക്കുമൊത്തി നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും കൂപ്പി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂക്കുമൊത്തി എന്നിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് പോരാൻ പീപ്പൾ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആർ യൂസിംഗ് ദർ പവർ ടു മേക്ക് മോർ മണി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ബ്രഹ്മപുരം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സെയിം റീസൺ നൺ ഓഫ് ദി പ്ലാൻസ് ടു മേക്ക് ബ്രഹ്മപുരം ക്ലീൻ അഗൈൻ സ്പെൻഡ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ ദി കിൽ എവറി പ്ലാൻ ദി മേക്ക് ആൻഡ് മേക്ക് ന്യൂ പ്ലാൻസ് to make more and more money in the name of brahmapuram aptdc ennu parayuna oru thallikootu company ki malinya samskarana plant nirmikkan koduthu agane malinya samskarana plant edaande april 2008 april 20 oru kodi commission cheyukayum commission cheyida divasam malinya separator aa separator ഇതിനകത്ത് വാഴവള്ളി ഏറ്റി നിന്ന് പോവുകയും പിന്നെ ആ ആ മാലിന്യ ഈ സെപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ആ മാലിന്യ സെപ്പറേറ്റർ ആക്രി കച്ചവടക്കാർ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഈ യാർഡിലേക്ക് അന്നുണ്ടാക്കിയ ട്രിപ്പിംഗ് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗോഡൗണുകളിലേക്ക് മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയും ആ മാലിന്യം കിടന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആയപ്പോൾ അന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പേമാരി മൂലം ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് മൊത്തം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഇരുന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ മാലിന്യം മുഴുവൻ നിക്ഷേപിക്കൽ വെള്ളത്തിലാവുകയും കടമ്പറയാറിലേക്കും ചിത്രപ്പുഴയാറിലേക്കും മനക്കുപിഞ്ഞ തോടിലേക്കും അങ്ങനെ ചമ്പകര കനാലിലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂന്ന് ജലാശയങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന ത്രിവേണി സംഗമമാണ് ഇപ്പോൾ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി മുഴുവനും പാടശേഖരങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ മീത് പേരിന് മാത്രം മണ്ണടിക്കുകയും എന്നാൽ ബിൽ ബുക്കുകളിൽ ഒരുപാട് എമൗണ്ടുകൾ വകയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നിലവിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മാലിന്യ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ യന്ത്ര സാമഗ്രികളും അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ കുറേ വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ മെടി ഈ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഈ യന്ത്ര സാമഗ്രികളെ എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ മുഴുവൻ ഈ കോൺട്രാക്ട് ലോബി അഴിച്ചു മാറ്റി അവരുടെ ലോറികളിൽ ഇടുകയും ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മാലിന്യ വണ്ടികൾ മുഴുവൻ ഓടാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ വരികയും ആണ് ഇന്ന് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് in the midst of all these with the help of corrupted administration mafias work behind the scenes to dump sewage waste from the rest of the city in the river bed and fields in brahmapuram the fact is the administration could not bring any change in the traditional and unscientific norms of waste collection from different part of the city on top of that corrupted politicians take their share it is still collected on open trucks which makes the
എൻ്റെ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സി ഓടിക്കില്ല ഞാനൊരിക്കൽ ഇതുപോലെ ടാക്സിയുമായിട്ട് പാലാരോട്ടത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നേ പോകുന്ന ലോറി അതിൽ നിന്ന് ഈ മാലിന്യം അതായത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള മാലിന്യം ഈ റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ സ്റ്റോ കൂടുതലായിട്ട് വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് വാരി വീണ്ടും ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റുക പിന്നെയും ഞാൻ ഈ പുറകെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കാക്കനാട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് കാക്കനാടാണ് അപ്പോൾ ഈ കാക്കനാട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ലോറിയിൽ വരുന്ന മാലിന്യം അതിങ്ങനെ ഓരോ റോട്ടിലും വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ലോറി അവിടെ വരികയും ആ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഒരു എനിക്ക് വന്ന ഒരു കാ മുക്കാൽ ഭാഗം വേസ്റ്റ് ആ റോട്ടിലേക്ക് വീണു വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ലോറിക്കാരൻ ഇത് വാരി ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റാണ് അത് ആ ലോറി കയറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാരും സഹിക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള നീ ഒന്ന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മദ്യപിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരന് ഒരു മനുഷ്യനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള അതായത് കണ്ടാൽ അറപ്പ് തോന്നിക്കുന്ന ആ വേസ്റ്റാണ് ലോറിയിലേക്ക് വരിക കാക്കനാടിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രമായ കളക്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കളക്ടറും എല്ലാവരും ഉള്ള എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സും ഉള്ള അതിൻ്റെ മുന്നേ കൂടെയാണ് ഈ തുറന്ന ലോറിയിൽ ഈ മാലിന്യമായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ നിയമങ്ങളും കാറ്റിപ്പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ തോന്നിയ മാസത്തെ ഒന്നും ആരും എതിർക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് Kerala is a place where you get a lot of rain every year. During monsoon, one would find it difficult to differentiate between the river bed and rain water flowing in the area. And this makes the matter worse. The non-functioning waste management plant dumped the waste into these rivers. which eventually gets spread across rainwater streams on nearby lands and other small branches of the river and even major rivers and canals which flow right through the city the high tide in these rivers caused the same damage these rivers are part of coastal regulation zone crz in short the waste that reaches brahmapuram gets spread across the city and sent back to its sources through rivers this in turn has caused a lot of diseases in the past and still counting Brahmapuram also reflects the deadliest version of violation of human rights. The children in these immigrant families work along with their parents in these dumping yards. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് ബാലവേലകൾ പാടില്ല ബാലവേലകൾ പാടില്ല എന്ന് ഈ അധികാരികളൊക്കെ കാണുന്നില്ല ഈ ബ്രഹ്മപുരത്ത് കിടന്ന് ഈ കുട്ടികൾ ഈ ചവറ് വാരി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ പറയും അയ്യോ മണ്ണാവല്ലേ ചെളിയാവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെയുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് ആ പ്ലാ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനകത്ത് ആ വേസ്റ്റിൽ കിടന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വാരി കൂട്ടി കുബേരമായ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത് അവർ കാശുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു If you are looking for everything you hate as a part of civilized community you would find all those in Brahmapuram it's the same place that they have chosen to do animal birth control unsurprisingly this is also handled in the least care this has led the dogs in the area really aggressive and they are left unattended in the wasteland The solution that government offers for every problem is a new plant. Plants are born in different names and none of them see daylight. Here is why. The 90-year-old will have a Brahmore and diesel power plant. KSCB is under the work. One unit is a unit in a unit. That's why the government doesn't have to do that. That's why the current is not working. That's why the work is not working. 
മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ജി ജെ നേച്ചർ എക്കോ പവർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി യൂണിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റിന് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കറണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുത്ത് ഈ നാട്ടുകാരെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് സുലഭമായി കറണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊരുത്തം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതൊരു വലിയ വൻ അഴിമതിയുടെ ഒരു രീതിയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വരും തലമുറയോട് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അതിനെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവോ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയോ തയ്യാറാകുന്നില്ല അവരുടെ എല്ലാ മാലിന്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ചിന്താഗതി മാത്രമാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് തരം പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മാലിന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ഒരു വിഭാഗം മാലിന്യം ഏറ്റുവാങ്ങാനും അതിൽ നിന്ന് ദുരിതമനുഭവിക്കാനും വിധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊള്ളയടിക്ക് സാധ്യതയേറുന്നു അത്തരം അഴിമതികൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ഈ ഈ ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും This problem has to end. Maybe it can start with reminding ourselves that it's the waste dumped by us what's reaching Brahmapuram and causing all these issues. We don't have to cry for the people in there. But at least considering the human rights will be a good start. If we start managing our own domestic waste, there won't be a Brahmapuram. and this has to start in our homes we don't want brahmapuram being a scar on the shining face of kochi nashipichottana government um aalukalum kudi kudi government thanne aalukal aalukal nashipichottana allengi ee sthalangalakke clear aayi kadanene oru divasam jannu onnu thottu kaadinu onnu nannavilla annaakana ennu vyaarichu poya annavu these rivers were formed over centuries and we could do serious damage in less than 10 years that just doesn't sound right nammal nannaagiya nannaagathu ee logathu onnu illa undo manna anengil nannaavu penna anengil nannaavu kudumba anengil ella nannaavu makkal ekka nannaavu yesha nannaakan aarku thalpiri illa maybe we should remind ourselves that development is not just about building new bridges roads and metro rail roads it's also about preserving what we have already what nature have kochi in abundance is something irreplaceable